భారతీయ జనతా పార్టీలో ఓ కార్యకర్తగా తన ప్రస్థానం ప్రారంభించిన గంగాపురం కిషన్ రెడ్డి కేంద్ర మంత్రి స్థాయికి ఎదగడం వెనుక ఎంతో కృషి ఉంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన కిషన్ రెడ్డి అప్పటి జనతా పార్టీలో యువజన విభాగం నేతగా పనిచేశారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఆవిర్భవించిన బీజేపీలో చేరారు కేంద్రంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్న సమయంలో రెండు వేల రెండు నుంచి రెండు వేల నాలుగు వరకు బీజేపీ యువమోర్చా జాతీయ అధ్యక్షునిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో కార్వాన్ అసెంబ్లీ స్థానాలకు పోటీ చేసి ఓటమి చెందారు రెండు వేల నాలుగులో హిమాయత్ నగర్ అసెంబ్లీ స్థానానికి పోటీ చేసి తొలి విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన తర్వాత ఏర్పాటైన అంబర్పేట నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా విజయకేతనం ఎగురవేశారు రెండు వేల పద్దెనిమిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కొద్ది ఓట్ల తేడాతో పరాజయం చవిచూసిన కిషన్ రెడ్డి తాజాగా జరిగిన రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో సికింద్రాబాద్ లోక్సభ స్థానం నుంచి పోటీ చేసి గెలుపొంది నరేంద్ర మోదీ మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కించుకున్నారు ముప్పై ఏళ్లుగా పార్టీలో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తున్న కిషన్ రెడ్డి రాష్ట పార్టీలో ముఖ్య నాయకునిగా ఎదిగారు ప్రధాని మోదీ అమిత్ షాల వద్ద కష్టపడి పనిచేసే నాయకునిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు బీజేవైఎం జాతీయ అధ్యక్షునిగా పార్టీ శాసనసభ పక్ష నేతగా చురుకైన పాత్రను పోషించారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎమ్మెల్యేగా ఓడినప్పటికీ ఆ తర్వాత ఆరు మాసాల వ్యవధిలో వచ్చిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఎంపీగా విజయాన్ని సాధించారు సాధారణంగా ఎవరైనా గెలుపే మైలురాయిగా భావిస్తారు కానీ కిషన్ రెడ్డి విషయంలో ఎమ్మెల్యే ఓటమి ఆయనకు అదృష్టాన్ని అందించి కేంద్ర మంత్రి పదవి వరించింది దీంతో కేంద్ర కేబినెట్లో తెలంగాణకు చోటు దక్కింది కేంద్ర మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన కిషన్ రెడ్డికి హోంశాఖ సహాయ మంత్రి పదవి వరించింది